Estos son nuestros titulares. En Caldono, Cauca, retenidos cuatro automotores de la empresa de energía. Entre Pradera y Florida, el ejército le propinó golpe a los narcotraficantes. En Cali, crece el drama en una familia por una desaparición. En Tumaco caen dos hombres del grupo de alias Guacho con Arsenal. Gobernadora del Valle pone en evidencia proyecto de ley centralista. En deportes, el Cali a un punto crucial. Y esta noche hay concierto de música del despecho y otro de rock en Cali. Buenas noches, bienvenidos a Telepacífico Noticias. Jaime, buenas noches. Rubén, hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? Y vamos gusto, a desarrollar Jaime. la noticia del primer sábado nocturno de este mes de mayo de 2018. Efectivamente, Jaime. Abrimos con noticias en Caldoro, Cauca, en donde fueron retenidos cuatro automotores de la empresa de energía del Cauca por mal servicio según la comunidad. Estos seis vehículos de la compañía energética de Occidente fueron retenidos por la comunidad del sector de Guasanó, en el norte del Cauca, en protesta por el mal servicio de energía que asegura vienen afectando a estas comunidades. La infraestructura de la empresa también ha sido afectada tal como se evidencia en estas fotografías, por lo que las autoridades solicitaron para el próximo miércoles una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos en busca de una salida a la problemática. Vamos a solicitar la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios aquí en la región, sea en Corinto, en Caloto, en Santander, en cualquier municipio del norte del Cauca. Vamos a solicitar que la compañía energética reactive la mesa municipal de la problemática energética. Los municipios de Corinto y Caldono en el norte de ese departamento son los más afectados. Y seguimos en el sur del Valle, en la vía entre Pradera y Florida. El ejército le propinó un golpe a los narcotraficantes. Gustavo Andrés González con toda la información. Buenas noches, pues se trata de la incautación de un millonario cargamento de clorhidrato de cocaína entre los municipios de Florida y Pradera, esto en el oriente del Valle del Cauca. Según nos informan las autoridades en momentos en que un puesto de control del ejército intentaba detener un automóvil, el conductor de este lo lanzó en contra de los uniformados, emprendió la huida y más adelante lo abandonó. En ese momento las autoridades lograron percatarse que el carro tenía doble fondo y que allí estaban ocultados por lo menos 51 kilos de la sustancia alucinógena. En ese momento también se supo que estaba evaluado por lo menos en 1.800 millones de pesos pertenecientes al parecer a disidencias del sexto frente de las FARC. Este hallazgo se da una semana después de que también muy cerca en el municipio de Corinto se encontraran por lo menos 2.5 toneladas de marihuana avaluadas en por lo menos 700 millones de pesos al parecer pertenecientes al mismo grupo. Información a esta hora, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Gustavo. Mientras tanto, en Cali crece el drama en una familia por la desaparición de una de sus hijas. Con toda la información está Sofía Pachón. María Alejandra Cárdenas se encuentra desaparecida. Sus familiares no saben de ella desde que salió de su colegio buscando una fotocopiadora. Así fue captado el momento por las cámaras de seguridad de la institución. Se arrima y pregunta dónde podía hacer una recarga o sacar unas copias. Y sale... Otro compañero se le arrima, le dice algo y se ve cuando sale. Nunca más volvió a entrar al colegio. La joven de 16 años se encontraba vestida con jeans, camibuso blanco con cuello rojo. Nosotros no somos unas personas malas, no le hemos hecho un daño a nadie. Por favor, devuélvanla. La estamos esperando, mamita. Te estamos esperando en la casa. Con este ya se cumplen tres días desde la desaparición de María Alejandra. En medio de la zozobra, la familia confía que la niña regrese a su hogar sana y salva. Y seguimos ahora al departamento de Nariño, en donde dos adultos mayores fueron detenidos, según las autoridades integrantes de la disidencia de las FARC, comandada por alias Guacho. En poder de estas personas cayó un arsenal. En un puesto de control instalado por el gaula militar en Nariño se logró la captura en flagrancia de estos dos sujetos que se movilizaban con un arsenal de guerra en un vehículo particular. 
Los hechos se registraron en zona rural de la vereda El Cebadal, en municipio del Tangua, en donde al inspeccionar el vehículo se encontró una ametralladora calibre 7.62, un cañón de repuesto, mil cartuchos eslabonados calibre 7.62, 10 granadas de 40 milímetros y dos radios de comunicación. Según las primeras informaciones, este material sería entregado al GAO residual frente Oliver Sinisterra, para atentar contra las tropas de la vigésima tercera brigada que adelantan operaciones en el sector. Seguimos en el sur del país. En Pasto, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, salió al corte de las declaraciones del procurador nacional en el sentido de que en Tumaco hay casas de pique. El gobernador nariñense desestimó estas versiones. Informa Winston Viracachapava. A pesar que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que era un secreto a voces la reaparición de las casas de pique en Tumaco, otra cosa piensa el gobernador del departamento, Camilo Romero Galeano, quien aseguró que hasta el momento él no tiene evidencia alguna. Por eso pidió de la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones sobre las denuncias que hizo el jefe del Ministerio Público. Esto es muy fuerte y muy difícil porque lo que sale de una reunión que debe ser para protección de líderes sociales es una noticia dramática como la que lanza el procurador que tiene que surtir esas investigaciones pero que sin duda alerta sobre una realidad cruda y dura que es la guerra en Tumaco, en el Pacífico y en el departamento de Nariño. La paz ausente, es eso lo que se ha comprobado. El mandatario excepcional, aseguró que en esta parte de la costa pacífica nariñense es cierto que hay mucho miedo al denunciar, pero insistió que no se debe profundizar en la estigmatización de una región abandonada por el Estado. Y cerramos este primer bloque con nuestra octava entrega del especial sobre el trasegar de los venezolanos en Cali y la región, informe de Gustavo Andrés González. Las fronteras de la crisis entre la xenofobia y la solidaridad. Tres semanas después de su regreso a Cali, Don Ancísar Pérez dice sentir como si estuviera despertando de una pesadilla luego del aturdidor ruido que no le dejó descansar por meses en Venezuela. Ahora se siente más tranquilo y mira con mayor sobriedad la situación por la que atraviesa el país que lo recibió hace más de 46 años. Uno vive allá en una zozobra, porque hoy uno va a comprar un kilo de carne, cuesta creo que 1.800.000, mañana va, vale 2 millones. Sin embargo, en medio de su testimonio se quebranta, como si aún esa pesadilla lo atormentara. Yo perdí mi pierna y, y me dolió mucho, porque ya uno dejó parte de su cuerpo allá. Pero la pierna que perdió en Venezuela, producto de la diabetes que padece, no solo es el recuerdo que no lo deja tranquilo. Él, que luego de viajar en la década de los 70, se llevó a sus dos hijas, ahora logró huir pero tuvo que dejarlas en ese país padeciendo la difícil situación que allí se vive. Lady, su nieta, hija de una de las hijas de don Ancísar, que permanecen en Venezuela, asegura que irremediablemente sus padres tienen que retornar a Colombia. A pesar de la situación económica, pues ellos tienen sus bienes allá, pero obviamente pues ellos se van a regresar aquí a Colombia. Como a la nueva familia que ahora han conformado Lady, Ancísar y Luis David, el amigo venezolano que paradójicamente conocieron cuando vivían como foráneos en Venezuela y que ahora se refugia en Colombia, piensan en un futuro inmediato, conscientes de que difícilmente las cosas mejorarán pronto. No sé cómo expresarlo, lo mucho agradecido que estoy de estar acá y de ayudar a los otros compatriotas, de verdad le pido muy disculpas a todos los colombianos o los venezolanos que, que se han portado mal y, y no somos todos. Aprovechando su condición de colombiano, don Ancísar adelanta los trámites para acceder a los servicios de salud. Suerte con la que no corren quienes llegan al país en condición de turistas, porque sencillamente o están totalmente indocumentados o su permiso es provisional. Al haber vivido la misma situación, el adulto mayor se siente más que solidario con los migrantes del país que lo acogió por tantos años. Uno hizo buenas amistades y, y hoy en día pues yo lamento haber dejado esas amistades porque fueron amistades muy, muy, muy buenas, eh, gente muy solidaria. Solidaridad que debemos sentir los habitantes de un país que como ninguno ha vivido el fenómeno de la inmigración que paradójicamente hoy toca nuestras puertas, pero que a diferencia de las naciones europeas, o de Estados Unidos, Chile o la misma Venezuela vivían un auge económico. Sin embargo, Colombia parece no estar lo suficientemente preparada para enfrentar una crisis que por solidaridad debe asumir.
Mañana, en nuestra entrega de la una de la tarde, ¿qué piensan los caleños de la masiva migración de venezolanos a su ciudad? ¿Se solidarizan o la desaprueban? Pausa en Telepacífico Noticias, ya regresamos con un fuerte pronunciamiento de la gobernadora del departamento sobre las regalías y nuestro especial sobre la salud de los vallecaucanos hoy desde Jumbo. Y recuerden, desde el 2 de junio Telepacífico Noticias comenzará a las 8 de la noche. Ya regresamos. Seguimos con este recorrido informativo. Fuerte pronunciamiento de la gobernadora del Valle del Cauca sobre un proyecto de ley que centralizaría los recursos de regalías en conciencias. Ella está en entrevista con nuestro director Oscar López Noguera. La entrevista del día con Oscar López Noguera. Un saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Nos acompaña la gobernadora del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Bueno, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Doctora Dilian Francisca, el tema de las regalías y un proyecto que hay en el Congreso Usted esta semana estuvo en Bogotá y estuvo fijando una posición sobre todo de evitar que se centralice ese manejo. Sí, yo creo que una de las cosas por las cuales yo más he, he, he rechazado eh, muchos proyectos de ley que, que ha, ha, ha radicado el gobierno es precisamente la recentralización de los recursos. Que nosotros, los recursos son nuestros, los recursos son departamentales, los recursos son para generar desarrollo para generar eh, no solamente desarrollo económico, sino también social, ambiental, y para eso son los recursos de regalías, y los recursos de regalías de ciencia, innovación y tecnología son para generar precisamente esos proyectos de investigación que sean aplicados a nuestra región. Precisamente, doctora Aislán, porque está avanzando el proyecto de ley, pero también quedaría para el final de este gobierno y el próximo gobierno centralizándose las, los, los recursos y el Valle del Cauca, ahí, como dicen, es, ha tomado ese liderazgo de evitar que eso suceda. Por supuesto, y vamos a rechazar y el lunes hay bancada parlamentaria y el lunes le vamos a solicitar a los, a los congresistas que nos apoyen. También hay noticias con el no pos. Sí, también. Todo lo, ya todos los recursos que tienen que generar desde el gobierno nacional hacia las regiones, que es el no pos, que a pesar de que los vamos asumiendo los departamentos, pero ahora ya podemos utilizar los recursos de regalías para pagar de, de deudas anteriores al 2011 y realmente pues eso no, esa no es la, la para eso no, no, no están dadas las regalías, las regalías para generar el desarrollo como le digo, para poder cumplir los planes de desarrollo y poder generar competitividad, generar empleo, generar una equidad social y eso es lo que estamos buscando con los recursos de regalías y no lo que se está queriendo que el, el gobierno que haga. Muy bien, gracias doctora Adriana Francisca por estar aquí en Telepacífico Noticias. Muy bien, la información desde la sala de redacción de Telepacífico Noticias con Oscar López Noguera. Gracias Oscar y seguimos con el diagnóstico de la salud pública de los vallecaucanos. Esta noche la segunda entrega del suministro de este servicio en Jumbo, informe de Wilson Morales. Especial periodístico, la salud de los vallecaucanos. Hola, muy buenas noches. Esta vez los saludo desde el hospital La Buena Esperanza del municipio de Jumbo, que a pesar de ser un hospital de baja complejidad, atiende al 100% de la población en el área de urgencias y más o menos un 70% de la población general de este municipio. Jumbo solo cuenta con un hospital para la atención de los más de 120 mil habitantes. Sin embargo, la calidad en la prestación de servicios es una de las mejores. Donde estamos atendiendo el... 120 mil habitantes del municipio de Jumbo, manejamos una población subsidiada de 35 mil, 40 mil afiliados con, con aquello de la movilidad. Aunque el centro de salud es de baja complejidad, los servicios de hospitalización y promoción y prevención en salud son de alta calidad. La parte financiera goza hoy de muy buena salud. finales del 2017 pasamos con un pequeño superávit y en el momento podemos dar parte de que estamos al día en pago de nómina, en pago de parafiscales, en pago de proveedores, en pago de contratistas. Este centro médico fue construido hace más de 50 años y diseñados para atender en promedio 30 mil personas, razón que hoy obliga a pensar en un nuevo hospital que permita una mejor atención en salud para los yumbeños. Ya hay un proyecto muy ambicioso, eh, el cual está avalado por el señor alcalde, el doctor Carlos Alberto Bejarano, quien ha hecho un aporte de un lote de terreno de 9.200 metros cuadrados, de la señora gobernadora, la doctora Ilia Francisca Toro, 
y la doctora María Cristina Lesme, secretaria de Salud Departamental, quienes han apoyado este proyecto. Se espera que en los próximos meses el Ministerio de Salud apruebe el proyecto que le dé vida a un nuevo centro médico para la ciudad industrial de Colombia. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el hospital La Buena Esperanza de Jumbo, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias Wilson. Pausa y ya regresamos a Telepacífico Noticias, más cerca de la región y con la sección deportiva. Cambiando de información, la Copa Telepacífico, uno de los torneos más importantes en Colombia en categoría de promoción. En la octava fecha de la Copa Telepacífico se enfrentaron por el Grupo B de Por Olimpia y Santa Inés en el Estadio Cacique de Jamundí. En los primeros 90 minutos el compromiso terminó empatado 0 por 0. La primera anotación llegó en la etapa complementaria a los 53 minutos cuando Santa Inés abrió el marcador por intermedio de Jovan Moreno, quien de media distancia venció el arco defendido por Juan García. La segunda anotación para los dirigidos por Leonas Cardales fue obra de Johan Nazarí, quien aprovechó un mal rechazo del conjunto rival. A los dos minutos de reposición, Daris Camaca se envió el balón por entre las piernas del guardameta García para sellar la victoria 3 por 0 de Santa Inés sobre Olimpia. Mañana tendremos un cubrimiento especial en la emisión nocturna tras el compromiso de las 18 horas local 6 pm en el Estadio La Libertad de Pasto entre Deportivo Cali y el conjunto nariñense. Y obviamente en la emisión de la 1 de la tarde tendremos la previa con Winston Viracachá. Bueno, ¿le gusta la música del despecho? No tanto como a usted, pero me agrada algo. Ah, mejor la salsita como usted. Sí, claro, y me falta. Hay concierto hoy, ¿no? Hay concierto hoy, oh, allá está Violeta González. Adelante, buenas noches, Violeta. Un saludo muy especial a todos los televidentes. En este momento me encuentro en la Plaza de Toros de Santiago de Cali, donde se está llevando a cabo un evento de despecho y vallenato. Y es por esto que me acompaña una de las cantantes de este evento. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Cómo está de ambiente el día de hoy? Así es, muy pero muy buenas noches para todos ustedes, yo estoy muy feliz, mi nombre es Jenny López y estaremos cantando hoy en el super concierto del despecho con mi maestro Johnny Rivera, empecemos desde cero. Jenny, aparte de Johnny Rivera, ¿cuál es otro de los artistas que usted diga, o sea, ídolo el día de hoy? Yo digo que todos los artistas de música popular para mí son ídolos, pero de femenina Paola Jara, de hombres Johnny Rivera y el maestro Jason Jiménez. Jenny, por favor, antógenos un poquito a todos los televidentes que no se vuelvan a perder este tipo de eventos aquí en la ciudad. Por supuesto que no, los invitamos que tienen tiempo, quedan ocho artistas, así es que los esperamos ya mismo aquí en la Plaza de Toros de Cali. Jenny, muchísimas gracias y me despido para Telepacífico Noticias, informó Violeta González, hasta pronto. Gracias Violeta y del despecho al rock, vámonos al norte de Cali al concierto de Cronos con Ana Montaño. Muy buenas noches, pues ya estamos a pocos minutos de que se presente la banda más querida del hard rock colombiano, les estoy hablando de Cronos y en este momento me acompaña su vocalista Jorge Fresquet, bienvenido a Telepacífico Noticias y bienvenido a casa. Muchas gracias Anita, eh, encantado de estar siempre aquí. Bueno, ¿con qué vamos a iniciar hoy este concierto? Este concierto es un viaje por toda la historia de los 30 años de Cronos y empezaremos con Vestida para Matar, que es una canción que salió en el, prim en el primer álbum y, y así vamos a hacer un recorrido muy interesante por todas estas tres décadas de rock aquí en la ciudad. Bueno, hablemos un poquito del nuevo álbum que van a estar promocionando esta noche, 7, que fue producido aquí en Cali. Es un trabajo que, que queremos mostrar a todo el público porque estamos orgullosos de él y es, pueden encontrarlo en todas las plataformas virtuales, ahí está 7 y, y hay otras sorpresas también. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Telepacífico. A ti muchas gracias. Bueno, se esperan que aproximadamente 330 personas hagan presencia aquí esta noche en el Auditorio Cunfandi. Esta es toda la información. Ana Montaño para Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias a Ana por esta presentación que nos hace también de Jorge Fresquet y una noche de verdad con muchísima música. Cerramos nuestra emisión en este sábado. Gracias por su sintonía. Mañana vamos a estar a la una de la tarde con ustedes también. Sí. 
Música para todos los gustos, Jaime. Sí, pero yo le pregunto Música algo, para Rubén, los jóvenes, ¿será que para las mujeres se despechan más que los hombres? Yo creo esto? que sí, ¿vio las imágenes? Sí, sí, muchas mujeres lleno, despechadas. Sí. Les recuerdo que a partir del mes de junio estaremos en la emisión de la noche a las 8 p.m., a las 8 de la noche, y también estaremos en vivo y en directo en Rusia, en Kazán, acompañando a la Selección Colombia en el Mundial, que arranca el 14 y termina el 15, con 33 elecciones, porque Telepacífico es la 33. Sí, señor. Buenas noches para todos, nos vemos mañana a la una de la tarde. Felicidades.